日は那覇のハイアットリージェンシーに来てます天気がね雨なので、えー、観光はね早々に切り上げてホテルにチェックインしました今回はクラブラウンジが使えるプランだったので18階のこのラウンジですねここでチェックインの手続きをしてます今回の部屋は客室としては一番上の階になる17階の1702号室ですね部屋としてはちょっと広めの、えー、ツイン、えー、そんなような感じですかね、えー、機能的なお部屋で、まあ、ビジネスホテルの立地版みたいな感じですかね17階だけあって相当景色はいいですこのホテルは高台にあるので非常に景色が良くてですね国際通りからもすごく近いので場所としてはもうベストかなと思いますねアルコールのウェットシートとかもちゃんと準備されてます、えー、無料のミネラルウォーターはですね、えー、2本ですね、えー、部屋に用意されてますグラスとかもちゃんとあってですね、えー、有料ですが飲み物も冷蔵庫の中に入ってましたそれから、えー、これですね普通のビジネスホテルだとなかなかないかなと思うんですがバスローブとあとパジャマですねスリッパも薄っぺらいやつじゃなくて結構しっかりした厚さのスリッパですねでね何気に嬉しいのはこの傘傘がですね部屋に、えー、常備されてるんですねこれね今日みたいな雨の日なんかは非常に便利ですね続いてバスルームですねトイレはまあ普通の、えー、ウォシュレットのタイプですねこの辺からは通常のビジネスホテルとほぼ一緒ですかねえー、相違点としてはマウスウォッシュがボトルのタイプで2本ですね、えー、追加されているとあとは普通のアメニティがあるという感じですねシャンプーとかコンディショナーは赤カッパのものが、えー、準備されていましたバスタブは広いタイプでですねお湯張ってゆっくり入ることができます、はいえー、さっきのラウンジがですね、えー、5時から、えー、カクテルタイムになるということでですね、えー、また来てみました思ったよりもね、結構ちゃんとお料理も用意してあって、えー、生ハムだとかスモークサーモン、ビーフシチューですね、あとチキンの構造焼きみたいなもの、それと、えー、沖縄そばですね、これも準備されてます。結構うまそうです、これ。こっちはコーヒーサーバーですね、えー、冷蔵庫の中にはソフトドリンクですとか、あと瓶物、缶物ですね、そういうものが準備されてます。カクテルタイムといえば何と言っても料理とお酒ですよねお酒はねもうあのリキュールもありますけども泡盛それから白ワイン赤ワインにスパークリングワインそれと、えー、オリオンビールの生のサーバーですねこれも用意されてます結構ね種類も、えー、豊富にあるんでですね、えー、これカクテルタイムがね7時までなんですけど2時間ですね十分過ごすことができますはいこんな感じですね海ぶどうとかですねあったりとか沖縄そば食べながらですね本当はねこんなにむしゃむしゃ食うつもりじゃなかったんですけど結構ねまあ結論から言うとここでね晩飯を全部終わらしちゃったっていう感じですかねやっぱりすごいね評判いいのかねもう満席になってましたねずっとせっかく那覇に来たんで国際通りをですねちょっとプラッとしてみましたえー、これは国際通りののれん街ですね中もね入ってみたんですけどやっぱりお客さんはあんまりいなかったんでですね出てきちゃいました、えー、まあ平日っていうのもあるんでしょうけどね、まあ、あと雨だっていうのもあるんだろうけど人通りはやっぱり少なくてですねまだまだコロナの影響は大きいのかなとそんなような感じしましたねこれ那覇のドン・キーホーテこれね入り口にえっ、ー、とねスイスでっかい水槽があってですね結構綺麗に、えー、管理してるようだったんですがこいつがねなんか迫ってくるんでですねしばらく見てましたせっかくの那覇なんでですね、えー、三振の生演奏を聴きたいなと思って、えー、パイカジさんに来ましたやっぱりね生演奏はね迫力があっていいですよね盛り上がってましたはいホテルに戻ってきましたチェックインの時はポーターさんが18階のクラブラウンジに連れてってくれたので動画が撮れなくてですね今もう結構夜になっちゃいましたが今撮ってますハイアットリージェンシーだけあってロビーの作りがやっぱり高級でですねなかなかおしゃれな感じですねここは1階の奥にあるザ・ラウンジっていうお店ですね
い、部屋に戻ってきたらターンダウンされててですね、えー、バスローブとかあとチョコ明日の天気予報なんかが準備されてましたさすが17階だけあって夜景も相当綺麗でですねこの辺で一番高い建物なんでしょうねおはようございます、えー、朝は朝食の前にですねちょっとまた館内をブラッと押してみますこれねフィットネスセンターですねなかなかスペース取ってですねマシンもいっぱいありましたからこっちがプールですもっとねこじんまりしたプールなのかなと思ったら思ったよりも大きさがあってですね、まあ、今日はね天気悪いんで泳いでる人いませんでしたけどねなかなかいいプールでしたねこれ晴れてればね気持ちよさそうですけどねでここをぐるっと回ってさっきの建物の方に戻ってくると、えー、ジャグジーがですね用意されてます、えー、寒かったりですねちょっと疲れたりした時とかジャグジーに入ってリラックスできると結構ちゃんとしたスペースに作ってあるんでですねこれなかなかいいですよねはい2階の朝食会場ですね桜坂ですクラブラウンジでも朝ごはんは食べれるんですが、えー、こっちの方がスペースが広いんでですね品数も多いということで、えー、2階の方に来てます今のタイミングだと珍しくですね、えっと、バイキング形式になってて、えー、両手にビニール手袋をした上でですね、えー、自分でバイキングで取っていくとそういうようなスタイルで準備されてます品数は相当多く用意されててですねこれだったら結構楽しめるんじゃないかなと特に女性の方なんかは相当楽しめるんじゃないかなと思うようなものもいっぱいありましたデザートとかですね基本的には普通のバイキングにあるようなものなんですがこれに今沖縄特有のものですねもう準備されてます、まあ、あとねキムチとかもあったですねそれとね何気にあのドレッシングがね個人的にすごく美味しくてですねそれは嬉しかったですねあとはクラブラウンジの方だと朝からオリオンの生ビール飲めるみたいなんですが2階だとねさすがにビールのサーバーはなかったですね今回もご視聴いただいてありがとうございましたさすがハイアットリージェンシーだけあってですね、えー、食事も部屋もラウンジも従業員の対応も一クラス上で非常に満足のできる宿泊になりましたチャンネル登録高評価コメントぜひお願いしますそれではまた。